শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নিটল টাটা এটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ঘরে বাইরে নির্বাচনী আলোচনা এ বিষয় আলাপ করার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব শেখ রবিউল আলম এবং আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত হবার কথা রয়েছে জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব এবং সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি আমরা ওনার সাথে হয়তো যুক্ত হব কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করছি এই যে আলাপটি আমরা করছিলাম যে আজকের আলোচ্য বিষয় আমাদের ঘরে বাইরে নির্বাচনী আলোচনা এই আলোচনায় প্রথমেই আমি যাব শেখ রবিউল আলমের কাছে তার আগে দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখি এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন বাংলা অনলাইন এই লিঙ্কে আপনারা ক্লিক করলে অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন শেখ রবিউল আলম আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি ঘরে বাইরে নির্বাচনী আলোচনা অতি খুবই সঙ্গত কারণ জাতীয় নির্বাচনের সময়ে যে যেমনি ঘনিয়ে আসছে পাশাপাশি সিটি নির্বাচনও চলছে অলরেডি সেই প্রস্তুতিও চলছে সুতরাং আলোচনা হবে সেটি স্বাভাবিক দেশের ভেতরে যেমন আলোচনা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো বাইরেও আলোচনা হচ্ছে বিদেশি বন্ধুরাষ্ট্র যারা তারা বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন আমাদের উন্নয়ন সহযোগী যারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন সার্বিকভাবে আলোচনাটি যদি শুরু করেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দুই আল মানে সহ আলোচক দুই খ্যাতিমান ব্যারিস্টার ইতিমধ্যে এবং যুক্ত হয়েছেন প্রিয় সঞ্চালক যারা দেখছেন যুক্ত আছেন এটিএন বাংলার সাথে এই মুহূর্তে দেখুন নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রাষ্ট্র যে ব্যবস্থাপনা সেই ব্যবস্থাপনায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ জনগণ তার পছন্দের প্রার্থী নির্বাচিত করে তার প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য এবং সেই প্রতিনিধিত্বের মেজরিটি ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দলটি আপনার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা জনগণের একটা সরকার গঠন করে এবং সেই সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা করে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় যেহেতু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দখল করে নিয়েছে বিলুপ্ত করে ফেলেছে প্রায় সেই জন্য সেই নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে সেই সংকট আছে এবং সেই সংকট নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে দেশের বাইরে আলোচনা হচ্ছে যে নির্বাচনটি কি প্রক্রিয়ায় হবে এই আলোচনার প্রয়োজনও থাকতো না যদি জনগণের অবাধে তার পছন্দের দলকে পছন্দ করার সুযোগ থাকত রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব দেওয়ার জন্য যেহেতু ওখানে সংকট আছে যার ফলে আলোচনা আছে এখন আমরা দেখেছি যে আওয়ামী লীগ চোদ্দ এবং আঠারোতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় অবাধ সুযোগ নিশ্চিত না করে জনগণকে অবাধে তার ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ না দিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সকল অথরিটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এক কথা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ক্ষমতায় থেকেছে ভোট অগ্রাহ্য করে যার ফলে এই যে যে আওয়ামী লীগ নামীয় যে বর্তমান সরকারটি আছে ক্রেডিবিলিটির দিক থেকে অবৈধ এবং অনির্বাচিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ সেই একই প্রক্রিয়া আরেকটা নির্বাচন করার অভিপ্রায় তারা ব্যক্ত করছে সংকট থেকে উত্তরণ না ঘটিয়ে যার ফলে এই আন্দোলন রয়েছে সংগ্রাম রয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক দুই হাজার আটে একটা নির্দলীয় সরকারের অধীনে ভালো নির্বাচন হয়েছে জনগণে অবাধে ভোট দিয়েছে প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবার জন্য হওয়ার জন্য একটা দল সরকার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে অবাধ ভোটের ভিত্তিতে সেই জায়গায় ফিরিয়ে যাওয়া ছাড়া আপনার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং জনগণের অবাধে ভোট দেওয়ার যে সুযোগ নিশ্চিত করার নির্বাচন ছাড়া সত্যিকার অর্থে প্রকৃতপক্ষে জনগণের কোনো প্রতিনিধি রাষ্ট্র পরিচালনা করছে না সেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার মনে হয় যে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে সমঝোতার প্রয়োজন রয়েছে নির্বাচনকালীন সরকারের আপনার ফরমেশনটা কি হবে সেটা নির্দলীয় সরকারের অধীনে হলে ভালো হয় সব রাজনৈতিক দলের দাবি জনগণের প্রত্যাশা সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা হচ্ছে নির্বাচন কিন্তু আমাদের হবে না সেই সংকট না নির্বাচন আমাদের হয় কিন্তু নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করে দায় শেষ করে আর যারা ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগের বন্ধুরা তারা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে 
নিজেদের মতো ফলাফল তৈরি করে শুধুমাত্র প্রথমে বেসরকারি ফলাফল আর তারপর বেসরকারি ফলাফলের ভিত্তিতে একটা গেজেট প্রকাশ করেই সরকার গঠন করছে সেই যে প্রক্রিয়া সেই যে আপনার ব্যবস্থাপনা তার অবসান হতে হবে সেই অবস্থানের জন্য মনে করেন যে আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করছি সাধারণ মানুষ ভোট বিমুখও হয়ে গিয়েছে যেন ফলাফল নির্ধারণ করা আছে আর একটা রাজনৈতিক দলের প্রধান চরিত্র হচ্ছে যে সে জনরায়ের উপর আস্থা রাখবে জনরায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতায় যাইবে জনরায় তার বিপক্ষে গেলে ক্ষমতার বাইরে যাবে আওয়ামী লীগের বন্ধুরা কোনোভাবেই ক্ষমতার বাইরে যেতে চায় না একটা নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় না জনরায়ের ভিত্তিতে আমরা ক্ষমতায় যাব মানে অন্য দল ক্ষমতায় যাবে সেটাও তারা ভীত তাদের কাছে ক্ষমতা থাকলেই ন্যায্য এই পরিস্থিতি যখন একটা রাষ্ট্রে বিরাজ করে সেই নির্বাচন নিয়ে সংকট থাকে সেই নির্বাচন নিয়ে মানুষের আপনার সংগ্রাম থাকে রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন থাকে সেই অবস্থা বিরাজ করছে শেখ রবিউল আলম আপনি তো বলছিলেন যে ভোটের মাধ্যমে জনরায় প্রতিফলন ঘটবে জনগণ তার প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে কিন্তু আপনারা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করেন যেটি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ওনারা চাচ্ছে আজকেও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী যেটি বলেছেন যে আমি আশা করব বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে উৎসবমুখর পরিবেশে ভালো নির্বাচন করতে সহায়তা করবে কারণ উনি বলছেন যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ওনার পুরো বক্তব্যটি আমি বলছি আমরা যুক্তরাজ্যের মতো সুন্দর নির্বাচন করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে বলেছেন আর সেটি করতে হবে সব রাজনৈতিক দলের সহায়তা প্রয়োজন আর সেটি করতে চাই অপর একটি রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচন প্রতিহত করতে চায় তাহলে সুন্দর নির্বাচন করা সম্ভব নয় তাহলে আপনারা প্রতিহত করলে কিভাবে করবে সুন্দর আচ্ছা যে নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারে না যে নির্বাচনে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাপনাটা দখল করে নেয় সেই নির্বাচন প্রতিরোধ বা প্রতিহত করাই তো জনগণের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আমার ভোট ছাড়া আমার জনপ্রতিনিধি আপনি বানাবেন অর্থাৎ আমার ভোটটি আপনি আগের রাত্রে দিয়ে দেবেন আমি প্রতিহত করব না আমি রাষ্ট্রের মালিক না আর রাজনৈতিক দল হিসেবে সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আমরা নেতৃত্ব দেব না সেই জন্যই তো রাজনীতি করি আমাদের সংকট কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল কি করলো না সেটা না আমাদের সংকট হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচন ব্যবস্থাপনাটায় হস্তক্ষেপ এবং দখল করে নেওয়া সেই পরিস্থিতির উত্তরণ হয়েছে কিনা সেটি যদি হয় এটা তো ঠিক জনগণ যদি ভোট দিতে পারে সব প্রার্থী যদি সমান সুযোগ পায় সব রাজনৈতিক দলের জন্য যদি সমান সুযোগ নিশ্চিত করে রাষ্ট্র কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করলে তো নির্বাচন আপনার বিতর্কিত হবে না কিন্তু আপনি একটা যা বড় রাজনৈতিক দল যাদের একটা বড় ধরনের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে জনসমর্থন রয়েছে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল সেরকম একটি রাজনৈতিক দল যখন একটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তখন সেই নির্বাচনটা কি আসলে ভালো নির্বাচন হয় সেটি পনেরোই ফেব্রুয়ারি হোক কিংবা অন্য নির্বাচনই না না একটা রাজনৈতিক দল বলতে উনরা যা বুঝান আমি তো বলছি যে কোন একটা রাজনৈতিক দল উনচল্লিশ টিকিট থেকে একজন বর্জন করলো তা তো নির্বাচন আপনি বিতর্কিত করা যেত না বা সেই নির্বাচন নিয়ে সংকট হতো না যদি সত্যিকার অর্থে দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতো সমতাসীনদের নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপটাই তো সংকট যে আপনি সেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসছেন আমি একটু বলবো সংকট থেকে বেরিয়ে আসছেন না তাহলে সংকট রেখে কেন নির্বাচন হবে ভালো নির্বাচন করতে চান খুবই ভালো কথা ভালো নির্বাচন করার জন্য এটা তো প্রতিষ্ঠিত যে আপনি ক্ষমতার বাইরে গিয়ে একটা নির্দলীয় সরকার অধীন আপনি নির্বাচনটা করেন তিন মাস রুটিন নোটটা একটু ছেড়ে দেন ওই চেয়ারের প্রতি এত মোহ কেন আপনি তো বড় রাজনৈতিক দল ভালো কাজ নাকি করেছেন তাহলে জনগণকে সেটা মূল্যায়ন করার সুযোগ দেন জনভীতি কেন সেই জায়গার তাহলে তো সংকট নেই জনগণকে সুযোগ দেন ওনার ভাষা যেটি বলছেন হ্যাঁ জনগণকে কি সুযোগ দিয়েছে একটু বলি আজকে ঘটনাক্রমে মে মাস উনিশশো সালের তিরিশে মেতে একটা বাংলাদেশে গণভোট হয়েছিল রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বিইউ এবং তার অনুসৃত নীতি ও আস্থার প্রতি আপনার কাজের প্রতি আপনার আস্থা আছে কি হ্যাঁ ভোটের বাক্স না ভোটের বাক্স আটানব্বই দশমিক আট আট পার্সেন্ট ভোটার কাস্ট হয়েছিল এবং তার সবগুলো পেয়েছিলেন একজন জিয়াউ রহমান বিইউ বলা হয়ে থাকে যে এই ভোটার তালিকার দুটো কপি একটা বিজি প্রেসে গেছে আর একটা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে গেছে এবং এখানেই সেই বিখ্যাত আজিজ মাস্টারের বিষয়টা আসছে যিনি বগুড়ায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করে পঁচাত্তর টাকা পেয়েছিলেন উনি ঠিক করতে পারছিলেন না এই হারামের টাকা দিয়ে উনি কী করবেন ছেলে মেয়েদের তো খাওয়াবেন না বললেন যে ফকির মিসকিনকে দিয়ে দিব পরে ভাবলেন ফকির মিসকিনরাও মানুষ তাদের শরীরেও এটা সইবে না উনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না আনিসুল হকের বইটা দেখবেন এক কোটি একুশ লাখ ভুয়া ভোটার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা এনডিআর জরিফেল ফলাফল প্রকাশ 
নির্বাচনী কর্মকর্তা হয়েছেন সিবি নেতা পিয়ন আয়া বিএনপি সর্বশেষ দুই হাজার এক থেকে ছয়ে তারা যেটা ছিলেন এবং যেই যেই ভোটটা নির্বাচনটা ওরা করতে চেয়েছিলেন খসড়া ভোটার তালিকায় এক লাখ রোহিঙ্গা পরে এগুলো বাদ দিয়েছিল এবং প্রথম আলোর একটা সংবাদ শিরোনাম আপনাদের অনেকে এখনো মনে আছে একটি বাসার ঠিকানায় পঁচাশি জন ভোটার তো খুব মজার বিষয় হেডিংটা ছিল আমরা আর মামুরা তো ওই তাকে জিজ্ঞেস করছে যে এ কে হয় চাচা ও কে ভাই ও কে মামু পরে আর বলতে না পেরে সবগুলোকে বলে মামু 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 এই জন্য হেডিং করেছিল আমরা আর মামুরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুরোপুরি হাইজ্যাক করেছে বিএনপি প্রথমে হাসান সাহেবের বয়স পাড়ে দিল তারপরে পাখি প্রসেসগুলোতে না গিয়ে ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে দায়িত্ব নিতে প্ররোচিত করলো বা ইনস্টল করলো যে ওনার নামেই হয়ে গেল ইয়াজউদ্দিন আবার উপদেষ্টাদের মিটিংয়ে এই যে মোবাইল ফোন খোলা রেখে একজন ঢুকে যায় উপদেষ্টার আপত্তি করার পর তাকে প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায় দিয়ে দিল যাতে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকতে পারে তা এই বিষয়গুলো ছিল আমাদের রাজনৈতিক অভিগমনের দিকে এক একটা অশনি সংকেত যেখান থেকে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা সব কিছু মিলে আজকে দুই হাজার আটের যে নির্বাচন সেটিকেও বিএনপি বিতর্কিত বলে দুই হাজার আটের যে ইলেকশনটা হয়েছে সেখানে ওনারা তিরিশটা সিট পেয়েছেন চোদ্দ সালে দেখেন এটা আসলো একটা বড় দল অনেক সময় হয় না ফুটবল খেলায় আর্জেন্টিনা বা জার্মানি আপনি বলবেন আপনি বলবেন কিন্তু ফাইনাল একটু বলবো আমি সেটি হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিএনপি বিতর্কিত করেছে বেশ কিছু বিষয় আপনি বলেছেন হাইজ্যাক করে জি কে এম হাসানের বয়স বাড়ানো বা যেসব অপশানগুলো ছিল সেগুলো ডিঙিয়ে না কিন্তু এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে অসঙ্গতিগুলোর কথা আমরা বলছি বা আপনারা অ্যাড্রেস করছেন কোনো সম সিস্টেমে যদি অসঙ্গতি থাকে বিএনপির ভাষায় সেটিকে সংশোধন করে এগিয়ে দেওয়া যেত কি না সেটিকে পুরোপুরি নাল অ্যান্ড করে কি আসলে সমস্যার সমাধান হয় একটা বিষয় স্মরণ করি আপনার পঁচানব্বই সালের ডিসেম্বরে আঠাশে ডিসেম্বর যখন একশো সাতচল্লিশ জন বিরোধী দলীয় আইন প্রণেতা রিজাইন করেন চুরানব্বই সালে এক বছর ঝুলিয়ে রেখেছিল এটা স্পিকার তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা ছিল তিন টার্মের জন্য একবারে খেয়াল রাখবেন এটি ছিয়ানব্বই দুই এই আইনগুলো কিংবা সংবিধানও রিভিউ হয় কিছু আইনের রিভিউ হয় ইউজার্স ফিডব্যাক হয় তখন কে জানত কে দুঃস্বপ্নে ভেবেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটা অরাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচনের জন্য সেটাকেও হাইজ্যাক করে ফেলবে সাইফুর রহমান সাহেব যথার্থ একবার বলেছিলেন যে জন ফেরস্তা আমরা আমদানি করে আনি তিনশো জন শয়তানকে নির্বাচিত করার জন্য কোর্ট আন কোর্ট সাইফুর রহমান সাহেব বলেছিলেন বেগমজি কি বলেছেন পাগল শিশু এগুলো তো আছে কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি যেহেতু পরস্পরের আস্থা বিশ্বাস কম তিনটা টার্ম যদি ইলেকশনটা হয় তাহলে ধীরে ধীরে একটা পলিটিক্যাল প্রসেস ডেভেলপ করবে এবং অরাজনৈতিক যে এলিমেন্টস তাদের সহায়তা ব্যতীতই রাজনৈতিক দলগুলো ফাংশান করতে পারে যেটি দুই হাজার ছয়ে এসে হোঁচট গেল প্রথমবারের মতো আবারও এই ভয় যারা পান গণতান্ত্রিক দলগুলো আজকে আপনি দেখেছেন বিএনপি তার শরিকদের সাথেও ইউ টার্ন করেছে রাষ্ট্র সংস্কার প্রশ্নে এবং বিএনপির একাধিক নেতা সিনিয়র নেতা স্থায়ী কমিটির তারা বলেছেন শুনতে পাচ্ছি এটি বাংলাদেশের এখন বর্তমান সমস্যা যে দুটি সঠিকের মধ্যে কোনটা কোন সন্দেহ এবং সেখানে আওয়ামী লীগ একটা মোটামুটি যেই হোক সেটা করার সুযোগ ছিল কিন্তু ভোটটা অনেকাংশে এক পাশে হয়ে গিয়েছিল যে কারণে সামনে আস্থার সংকট দেখা দিচ্ছে কিন্তু ভোট সুষ্ঠু হবে এটা ভোটে না গিয়ে কখনোই তো কোনোভাবে নিশ্চিত করা যাবে না যে ভোট সুষ্ঠু হবে যদি ভোটে না যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি একটা একতরফা ভোট হয় দেখুন চোদ্দ সালের রিয়েলিস্টিক কথা বললে চোদ্দ সালের ভোটটিতে 
154 জন আনকনটেস্টেড হয়েছিল রাইট রো 5 বছর সরকার 5 বছর ক্ষমতা থাকার আওয়ামী লীগও কিছু ক্ষতি হয়েছে আমি মনে করি বিএনপি আরো বড় বেশি ক্ষতি হয়েছে দেশের হাই কমিশনাররা আমাদের ফরেন পলিসি তে ইনক্লুড সারা দেশে ভর্তি এবং 18 সালে এই ভর্তি এবং সামনে যদি আরেকটি একতরফা ভোট হয় আওয়ামী লীগ দেশ মানে রাজত্ব করবে শাসন করার খুব একটা সুযোগ পাবে বলে আমার মনে হয় না এবং সে ক্ষেত্রে বিএনপি একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত এখানে সমস্যাটি হচ্ছে বিএনপি যদি ভোটে না যায় এটা বিএনপির অধিকার আছে কিন্তু বিএনপি যদি ভোট প্রতিরোধ করতে চায় স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো সরকারি সেই প্রতিরোধকে প্রতিরোধ করতে চাবে তার মানে দেশে একটা রক্তপাত একটা দাঙ্গা একটা হাঙ্গামা একটা সিভিল ওয়ার্ড টাইপ সিচুয়েশন হবে সেক্ষেত্রে বিএনপিকে মোটা দাগে অ্যাসেস করতে হবে ভোটে গেলে বিএনপি কি লুজ করবে ভোটে না গেলে বিএনপি কি লুজ করবে এবং আমি মনে করি যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে মাঠের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী দল ঠিক আন্দোলন করে আওয়ামী লীগকে কোনো কিছুতে বাধ্য করা বেশ কঠিন সেই জন্য আলোচনার পথ আলোচনায় থাকা এটি ইম্পর্টেন্ট আর আওয়ামী লীগকে একটা জিনিস বুঝতে হবে দুটি ভোটের পরে থার্ড আর একটা বিতর্কিত একতরফা ভোট যদি হয়ে যায় এটার দায় তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের ষাট বছর হিস্ট্রি সবকিছু মিলিয়ে একটা ঐতিহাসিক দায় সৃষ্টি হবে আমি মনে করি আওয়ামী লীগের অবশ্যই উচিত বিএনপিকে এমন কিছু স্পেস দেয়া যাতে বিএনপি ভোটে আসার ক্ষেত্রে আস্থার সৃষ্টি হয় এবং সেক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমেরিকা তারা যদি এক হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার প্রতিনিধি পাঠায় অবজারভার পাঠায় প্রতি আসলে যদি কয়েকজন অবজারভার থাকে ডেফিনেটলি একটা ইম্প্যাক্ট করা সম্ভব কতটা করা যাবে এটা কঠিন কিন্তু একেবারেই পরিবর্তন করা যাবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি নিজে উপনির্বাচন করেছি একবার হেরেছি একবার জিতেছি সর্বশক্তি নিয়ে কাজ করলে কিছু পরিবর্তন আনা যায় কখনো কখনো কিছু পরিবর্তন আনাটাই বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস এবং এই মুহূর্তে আমাদের যে একটা জাতিগত ঐক্য দরকার সেটা আগে ভোটে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি ভোটে বর্জন বিএনপি করে তাহলে প্রথমেই কিন্তু দেশটা দুভাগ হয়ে যাবে এক ভাগ ভোটে অংশগ্রহণকারী দল আরেক ভাগ ভোট বর্জনকারী দল এই বিভাজন নিয়ে তো দেশ প্রচুর খাবে অর্থনৈতিক ধাক্কাটা সরকার সামলে উঠেছে আমি বলবো না কিন্তু বেশি পতন হতে দেয়নি কিন্তু যখন আমাদের পলিটিক্যাল আন্ডারেস্ট হবে তখন তো অর্থনীতি খুব দ্রুত নেমে যাবে দ্রুত পতন হবে তখন সরকারের জন্য পলিটিক্স অর্থনীতি ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার সব মিলিয়ে কিন্তু একটা অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে সেটার জন্য তো সরকারকে পুরো আবাস নিতে হবে উদার হতে হবে আলোচনা করতে হবে আমি মনে করি সরকার এখন সময় চলে আসছে বিএনপিকে আলোচনায় ডাকার বিএনপি এখন তার চেয়ে কি পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় দেখুন আমি খুব খোলামেলাই বলবো সাতজন অফিসারের স্যাংশন ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সরকারকে অনেক কিছু রিথিং করতে বাধ্য করেছে এবং এই স্যাংশনের জুজুর ভয়টা স্বাভাবিকভাবে চাকরিজীবীদের মধ্যে কাজ করবে এবং আঠারো সালে যে অভিযোগগুলো আসছে সেগুলোর অনেকগুলোই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নির্দেশিত ছিল ব্যাপারটা কিন্তু এমন না অনেকগুলোই কিন্তু জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে হয়েছে যেটি সামনের বার অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং আমি মনে করি ভোট না করলে নেতা কর্মীদের মধ্যে উজ্জীবনা হারিয়ে যায় এমপি সৃষ্টি করতে হয় সংখ্যা তত্ত্বটা পরে পরিমাণটা পরে কিন্তু পার্লামেন্টের রিপ্রেজেন্টেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা <laughs> 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 <laughs>
জনমানুষের স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে আন্দোলন সংগ্রাম করছে সে নিজেই জানে তার কি করণীয় উনি আবারও বলছেন যে যদি বিএনপি যাওয়া মানে বৈধতা পেয়ে যাবে সেটা বলছি আমরা আমরা নির্বাচনে যাওয়া মানে বৈধতা হবে না আমরা জনমতের প্রতিফলন চাই আমরা বিরত্র রাজনৈতিক দল এবং জনকল্যাণে জনসমৃদ্ধিতে জন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কমিটমেন্ট রয়েছে দেশের প্রতি জাতির প্রতি শঙ্কর থেকে উত্তরণের জন্য দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে জনমতের ভিত্তিতে ক্ষমতায় গিয়েও দেশ সেবা করার দায়িত্ব রয়েছে আমরা জনমতের প্রতিফলন চাই বৈধ অবৈধতার প্রশ্ন না আওয়ামী লীগ যদি ক্রেডিবল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে স্বাগত জানাবো তাই তো আমরা চাচ্ছি না এটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং চোদ্দ এবং আওয়ামী লীগের তো আস্থার সংকট না আমরা আস্থা রেখেছিলাম তো আঠারোতে আঠারোতে আস্থা রাখলাম সাত দফা দাবি দিলাম প্রধানমন্ত্রী একটাও মানলেন না সুন্দর করে বললেন বঙ্গবন্ধুর কন্যার উপর আস্থা রাখেন রাখলাম ছেষট্টি শতাংশ আসনে আগের রাত্রে ভোট করে ফেলল শত শত কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বই দশমিক নয় নয় শতাংশ ভোট পড়েছে হাজার হাজার কেন্দ্রে নৌকা মার্কা মানে উইন ফলাফল আগের থেকে নির্ধারিত সেই প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে থাকা আবার থাকলে আগামীতে আবার ধরেন সুযোগ হতে পারে এই বিশ্লেষণ স্বামী ভাইদার পাঠরি দিতেই পারেন জাতীয় পার্টি সেই বিশ্লেষণের চেয়ে উনি কিন্তু বলেছেন যে দু হাজার যে প্রেক্ষাপট আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি আগের চেয়ে কিছুটা উন্নত হয়েছে এরকম বলছেন উনি সামগ্রিকভাবে ভেতরে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লুবি সংগঠন না গোষ্ঠী সুবিধাবাদীদের গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে আমরা নির্ভর রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে তারা যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে চায় এটাই সংকট আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখে আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে সুস্থ হবে না বিদায় জনগণই ভোট বর্জন করেছে আবারও বলি যে নির্বাচন জনগণ বর্জন করে সেই নির্বা ভোট দিতে পারে না সেই নির্বাচন প্রতিহত করা জনগণের দায়িত্ব আর তাদের নেতৃত্ব দেওয়া আমাদের কর্তব্য আমরা তাইতে করছি অনেকগুলি কথা বলে ফেললেন স্বামী মহিদার পাঠারি কিন্তু বললেন না নির্বাচন ব্যবস্থাপনা যা আওয়ামী লীগ দখল করে নিয়েছে সেটা নিয়ে বললেন না এই অবস্থায় নির্বাচন হতে পারে না হওয়া উচিত না এবং আওয়ামী লীগের ফিরে আসা উচিত সংকট উত্তরণে ভূমিকা রাখা উচিত সে বিষয়ে তো নিশ্চয়ই স্বামী মহিদার পাঠারির মতো এখন ইয়াং এবং পার্লামেন্টারি মেম্বার কাছ থেকে তো জাতির প্রত্যাশা রয়েছে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আমার বক্তব্যটা খুবই স্পষ্ট আমরা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই এখন সেটা আওয়ামী লীগের অধীনে হয় না আওয়ামী লীগ সেবার তো হয়েছে সব স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় দুই দুটি জাতীয় নির্বাচন চব্বিশ হাজারের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচন অসংখ্য উপনির্বাচন ভোট ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে উত্তরণের ব্যবস্থা কি সেটি নিয়ে কথা হতে পারে না কথা হতে পারে সেখানে যদি ধরেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কথা আপনি বলছেন বলছে যে আদালতের ভার্ডিক্ট অনুযায়ী তো সেটি সেটাও সঠিক বলেননি আদালত এটা পার্লামেন্টের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন আদালতের দুটি জায়গা আপত্তি ছিল একটা হলো আদালত বারবার বলেছে এতে বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত না করতে পারলেই ভালো হয় আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা ছিল সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি সেটা নিয়ে বিচার বিভাগ কিছু কোনো ক্ষেত্রে বিব্রত হচ্ছিল তারা বিচার বিভাগকে অ্যাভয়েড করতে বলেছিল আর বলেছিল যে পার্লামেন্টের উপর তারা ছেড়ে দিয়েছিল যে এই বিষয়টা পার্লামেন্টের উপর থাকবে পার্লামেন্ট চাইলে হবে পার্লামেন্ট আওয়ামী লীগের ক্যাবিনেট আওয়ামী লীগের তারা চাইনি সরকারটা আওয়ামী লীগের তারা চাইনি বাতিল করেছে তাদের স্বার্থে এবং মনে রাখা দরকার যে আদালতের পূর্ণঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই ধরেন পার্লামেন্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হয়ে গেল আদালতে পূর্ণঙ্গ রায় পাওয়ার পরে এরপরে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে নির্বাচনকালীন সরকারটা কেমন করা যেতে পারে সেটা নিয়ে ওদের ডায়লগ হতে পারত একমত হওয়া যেত তারপর প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন করা যেত সেই আলোকে আপনি সেটা না করে বাতিল করে দিয়ে আপনার অধীনে নির্বাচন করছেন তাই তো কি সুন্দর বলে ফেললেন প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আমার খুব প্রিয় মানুষের একজন যে সাতাত্তর সালে হানা ভোট হয়েছিল হানা ভোট কেন হয়েছিল সংবিধান সম্মত তো হানা ভোট মুস্তাক ভোট লেগেছিল প্রেসিডেন্ট হতে বিচারপতি সাহেমের ভোট লেগেছিল প্রেসিডেন্ট হতে জিয়াউ রহমান উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে যখন ক্ষমতায় তিনি আসলেন তিনি মনে করলেন তিনি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনি মনে করলেন যে একদিনের জন্য আমার ক্ষমতা থাকাটা ঠিক হবে না একটা জনগণের মতামত ছাড়া তিনি অল্প সময়ের জন্য একটা হানা ভোটের আয়োজন করলেন মুস্তাকের তো লাগেনি সাহেমের তো লাগেনি জিয়া রহমান কেন মনে করেছিলেন তিনি অল্প সময়ের মধ্যে একটা হানা ভোটের আয়োজন করলেন কারণ সেটা সংবিধান সম্মত আমি বারবার বলছি পঞ্চদশ সংশোধন আওয়ামী লীগ বাতিল করেছে করে তিনি রাষ্ট্রপতি থাকলেন অল্প সময়ের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইলেকশন দিয়েছেন আওয়ামী লীগ তাতে অংশগ্রহণ করেছে হানা ভোটে একাশি শতাংশ ভোট করেছিল হ্যাঁ কাস্টিং বোর্ডের অধিকাংশই জিয়াউর রহমান পেয়েছিলেন তাই তো সেটাই স্বাভাবিক কারণ বিকল্প প্রার্থী নাই 
এখন তো আপনারা গণতন্ত্রের নামে একটা কথা মনে রাখা দরকার দেখেন ইমার্জেন্সি সেটাও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কখনো কখনো হয় মার্শাল্লাহ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ দিয়েছিল মুস্তাক পরবর্তীতে সায়েম কখনো কখনো হয় সেটা কিন্তু অবৈধ নয় কিন্তু গণতন্ত্র না ইমার্জেন্সি বা মার্শাল্লাহ গণতন্ত্র না আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আছি সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আপনি যদি ভোট ছাড়া সরকার করেন এবং ভোট ছাড়া জনপ্রতিনিধি করেন সেটা অন্যায় অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং সেটা হলো ফ্যাসিজম সেটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র যেটা আওয়ামী লীগ করছে আমাদের আপত্তিটা ওখানে প্রতিবাদটা ওখানে প্রতিরোধটা ওখানে যে তুমি জনগণকে অবাধ সুযোগ দেবা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় অংশ নেওয়া এবং তার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা সে পথ রুদ্ধ করেছে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে তত্ত্বাবধায়ক কে বিতর্কিত করেছে বিতর্কিত করেছিল সংবিধান অনুসারে সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি কেম হাসনের অকতা ছিল আপত্তিটা তোমরা জানালেন বিচারপতিদের বয়স বাড়ানো আচ্ছা বয়স বাড়ানোর বিচারপতিদের দাবি ছিল আমি বলছি বিচারপতিদের দুই বছর দাবি মেনে নেওয়া হলো বয়স বাড়ানোর ক্ষেত্রে তার মানে কি বিচারপতিদের বাইরে গিয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি হয়েছেন সেটা সংবিধানে আছে আপনি বলছেন এর আগে তিন চারটি অপশন ছিল বিচারপতি কে এম হাসান কে যখন আওয়ামী লীগ আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা নিতে দিলেন না অনেকে এই চার অপশনে রাজি হন নাই এ মতো আছে আবার এও বলা হয়েছে যে তাদের কাছে যাওয়া হয়নি আমি বলছি যাওয়া হোক আর না হোক সংবিধানের বাইরে তো যায়নি সংবিধান মেনেই ইয়াজুদ্দিনকে ক্ষমতা দিতে হচ্ছে তাতেও যদি আস্থার সংকট হয় আপনারা ক্ষমতা এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনাটা সংশোধন করতেন পরিবর্তন করতেন পরিমার্জন করতেন আরও স্বতন্ত্র করতেন আরও শক্তিশালী করতেন আরও স্বচ্ছ করতেন তা তো করেননি আর দায়িত্বশীল করতেন সেটা না করে নিজেরা বাতিল করে আজকে সংকট তৈরি করেছেন যার ফলে এই দায় হচ্ছে আওয়ামী আসি জি রবিউল ভাই অনেক ভালো কথা বলেছেন উচিত কথাও বলেছেন তবে উনি বলতে ভুলে গিয়েছেন জেওরামন সাহেব ভোটটা দিয়েছিলেন উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য দেন নাই একমাত্র দুটো লোক উর্দিপুরে পৃথিবীর ইতিহাসে ইলেকশন করেছে একটা পাকিস্তানের পারভেজ মোশারফ বাংলাদেশের জেওর রহমান এবং এই কারণে লাহোরের হাইকোর্ট পারভেজ মোশারফকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বলছে এর আগে মারা গেলে লাস্ট তিন দিন চাঁপনি চোখে ঝুলাই রাখবা এবং উনি নিজেকে নিজে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়েছিলেন এবং পরের দিন অবসর নিয়েছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে ফাউন্ডেশনাল প্রিন্সিপালসগুলো এগুলোর ধ্বংস শুরু হয়েছে জিও রহমানের হাত দিয়ে উনি সৈয়দ আলী হাসানকে বলেছেন যে সরোয়াদ্দি উদ্যানে যেখানে পাকিস্তানির আত্মসমর্পণ করছে ওটা উনি স্মৃতিচিহ্ন রাখবেন না ওটা উনি শিশু পার্ক বানিয়ে দেবেন প্রতারণামূলকভাবে যাতে ওই স্মৃতিচিহ্ন না থাকে এইরকম প্রচুর কাজ উনি করেছেন সাফায়েদ জামেল সহ কর্নেল শওকত সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলেরা যারা আর্মিতে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল তাদের কাউকে আর্মিতে ঢুকতে দেন নাই এটা আরও প্রচুর দিন গিয়েছে এবং আরও অন্যান্য কিছু করেছে আমার আজকে সেটা প্রসঙ্গ নয় কিন্তু বিএনপি এখন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সাঁতার কাটতে চায় পানিতে নামবে না নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ওনারা বলছে যে সাঁতার কাটতে নামলে এই হবে সাঁতার কাটতে নামলে ওই হবে হাঙ্গর আসবে কুমির আসবে দুই হাজার আঠারোতে দুই নদীতে নামে নাই ওনারা নদীর নাম দিয়ে ডোবা জলে নেমেছিলেন ইলেকশন করেন নাই সাতশো ক্যান্ডিডেট দিয়েছে পতাকার জন্য আমার পতাকা তো ঢাকা শহরে উড়ানো যায় না বুঝছেন আপনি কি পতাকা দিয়েছিল তো এগুলো ওনারা করেছেন ভূমিমন্ত্রী শামসুল ইসলাম মুন্সীগঞ্জের উনি বলেননি যে জয়েন্ট সেক্রেটারির উপরে ফাইল গেলে ওই জায়গায় চলে যায় সালাউদ্দিন কাদের বলেননি যে মা একটা ছেলে একটা দান বক্স বানাইছে কর্নেল অলি বলেননি যে মা ভালো থাকলে ছেলে ভালো এখন থেকে দুইটাই বদ এগুলো কি আমার কথা বিএনপি নেতাদের কথা শোনেন আমি ওই বিতর্কে যাচ্ছি না বিএনপির বড় সমস্যা হচ্ছে বিএনপির ফেস নাই দুই হাজার আঠারো তো ওনারা ডক্টর কামালকে ফেস করেছিলেন তাদের কোনো ইলেকট্রাল অ্যাসেট আঠারো তো ছিল না এখনও নাই আপনি বলেন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কি হয় যদি আমি জানি যে এই খেলায় আমি জিতবো তাহলে আমি খেলাটা ঠিক মতো খেলব যদি জানি যে আমি হাঁটতে পারি প্রচুর সম্ভাবনা আমি এটাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করব ফাউল খেলব এই করব এখন বিএনপি এই ফাউল খেলতে খেলতে চোদ্দো সাল থেকে ওনারা বলছেন আলোচনা তো সাঁত্রিশ মিনিটের টেলি সংলাপ মনে নেই প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে উনি কি বলেছেন মনে নেই এমন কি চোদ্দোর পরে উনিশে জানুয়ারি দুই হাজার পনেরো সোহরাদ্দি উদ্যানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় 
কোট আন কোট উনি বেগম জিয়াকে উদ্দেশ্য করে माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আপনি আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী কিন্তু যত সহায়তা লাগে রাখব ওই খুনিদের ছেড়ে রাজনৈতিক দল পুনর্গঠন করেন উনি বলেছেন সেটি তারপরের জবাব হলো বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যান পালানোর সুযোগ পাবেন না এমন কি যখন এই যে শ্রীলঙ্কার ক্রাইসিস হলো আপনি কোনোদিন আমাদের বড় আমাদের সিনিয়র নেতাদের কাউকে দেখেছেন বিএনপি বলতে যে পালিয়ে যাও পাকিস্তানে পালিয়ে যাও ওনাদের মহাসচিব বলল পাকিস্তান খুব ভালো ছিল কেউ বলেনি ওনারাই উল্টো বলছেন যে পালানোর জায়গা পাবেন না বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিবেন অমুক নদীতে ঝাঁপ দিবেন আটলান্টিকে ঝাঁপ দিবেন এগুলো বলছেন সো বিএনপি হয়তো মনে করছে যে একটু অ্যাগ্রেসিভ কথাবার্তা বলে দলের কর্মীদের চাঙ্গা রাখবে শুনেন আজকে বিএনপি আজকের পত্রিকা থেকে দেখেন বিএনপির শরীক আজকে কি বলেছে বলেছে বিএনপির কর্মকাণ্ডে আমরা স্তম্ভিত ভীত এবং হতাশ সাইফুল সাহেব বলেছেন এটি কারণ লক্ষ্য করবেন জিওরামান সাহেব প্রথম বিট্রে করলেন আই এম ভেরি সরি টু সে এটা হিস্ট্রি কর্নেল তাহেরকে ব্যাসের স্বামী হাদার পাটোয়ারি আপনার কাছে যাব আমি রবীন্দ্র ভাইয়ের কথাগুলো শুনছিলাম খুবই তাত্ত্বিক কথা উনি সবসময় কনসিস্টেন্টলি কথা বলেন এবং খুব ফোর্সফুলের সাথে একটি কথা উনি একটু আমার মনে ভুল বলেছেন ইয়াজউদ্দিন সাহেব যখন নিজে টেক ওভার করলেন এটা সম্পূর্ণ হবে অসাংবিধানিক কারণ উনি দুটি ধাপ ফলো করেছেন এমন কোন অফিসিয়াল রেকর্ড নাই অর্থাৎ কে এম হাসানের পরবর্তীতে হবেন হচ্ছে নেক্সট টু অ্যাপিলেট ডিভিশন জাজ যিনি সেই সময় ছিলেন আমিদুল হক জাস্টিস আমিদুল রহমান বা আমিদুল হক তিনি বলেছিলেন দুটি জি দুটি দল আমাকে যদি বলে আমি রাজি হব তাকে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে এমন কোনো রেকর্ড নাই তারপরে হচ্ছে সুদিজনের সাথে কথা বলে একজন সিভিল সোসাইটি সেটার কোনো রেকর্ডই নাই সরাসরি অ্যাড্রাপলি ইয়াজউদ্দিন সাহেব হয়েছিলেন এবং আন্ডার দ্য ডাইরেক্ট ডিক্টেশন অফ বিএনপি সেই সময় এটা রেকর্ডের আছে দেন যখন সুপ্রিম কোর্টে এটা বিরুদ্ধে মামলা হলো সেই মামলায় আমি একজন খুব জুনিয়র লয়ার ছিলাম আমার সিনিয়র ছিলেন ওই মামলায় যখন জাস্টিস খুব সম্ভবত আমরা ভুলে গেছি জাস্টিস আব্দুল আউয়াল হতে পারেন উনি যখন রিসেসের পরে রুল ইস্যু করবেন লেট এ রুল রিসি শব্দটি বলেছিলেন তখন চিফ জাস্টিস জিয়ার মোদাসির হোসেন ডিক্টেশন অফ আইনমন্ত্রী ওনার বেঞ্চ চেঞ্জ করে দেন উনি বলেন আমার সাংবিধানিক বেঞ্চ নেই আমি রায় দিতে পারবো না তখন সুপ্রিম কোর্টের ডাঙ্গা হাঙ্গামা হয় তো ওইখানে তো বিএনপি একটা অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা আছে আরেকটি হচ্ছে যে তাত্ত্বিক কথাগুলো রবীন্দ্র ভাই বেই বলছেন এগুলো সত্য অসত্য আমি বলবো না কিন্তু সাড়ে চোদ্দ বছরে কি ওনারা কোনো পরিবর্তন করতে পেরেছেন বা যদি ওয়ান ইলেভেনে দুই বছর যোগ করি সাড়ে ষোলো বছর সাড়ে ষোলো বছরে বিএনপি তার একটা দাবিও সরকারকে বাধ্য করতে পারেনি এটা একটা রিয়েলিটি বাস্তবতা তারপরে এই না সরকার বিএনপির যৌক্তিক কথাগুলো শুনবে না আমি মনে করি তারপরও সরকারের বিএনপির অনেক যৌক্তিক কথা শোনা উচিত দেশের স্বার্থে ঐক্যের স্বার্থে নাও জাতীয় পার্টি দেখুন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত জেলে ছিল এবং পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়া সত্ত্বেও তাকে জামিন দেওয়া হয়নি তো এটা তো খুব এবং তাকে নির্বাচন কাহিনীর সময় অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই অন্যায় তার উপর করা হয়েছিল তো স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় পার্টি সবসময় বিএনপির জুতা পরে কথা বলবে এটা ভাবার কোনো কারণ নাই জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির জুতা পরে কথা বলবে এবং দু সালে তো জাতীয় পার্টির একটা অংশ ভোট বর্জন করেছিল দেশের স্বার্থে বলেছিল যে যদি সকল দল না আসে জাতীয় পার্টি ভোটে যাবে না সেই সময় বিএনপি কি করলো এসার স্যারকে তো গলফ ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হলো জোর করে ভোট করানো হলো কিন্তু ওই পদক্ষেপটি তো পক্ষান্তরে বিএনপি কে একটি সুবিধা দিয়েছিল কিন্তু বিএনপি সেই সময় জাতীয় পার্টির জন্য কি করেছে বিএনপি কি সেই সময় জাতীয় পার্টির পক্ষে কোনো আন্দোলন করেছে যে এর সাথে মুক্তি দিতে হবে এটি হচ্ছে রাজনৈতিক বাস্তবতা নাও আমরা সবসময় চাচ্ছি ইনক্লুসিভ ইলেকশন করা উচিত সব কথা শ্বেত কথা দেশের একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশন প্রয়োজন তবে একটি বা দুটি দল না আসলে ইলেকশন যে হবে না না হলে কি হবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি চালাতে হবে এর বিকল্প যেটা আছে এটা অ্যাডব একটা সিস্টেম হতে পারে হয়েছে অনেকবার কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার কিন্তু ইলেকশনে চলে আসছে তো আমি এখন যেটা মনে করছি বিএনপি কে নতুন দৃষ্টিকোণে নতুন তত্ত্বগুলো দেখতে হবে বিএনপির মাঠে প্রচুর ভোট আছে একটা মোটামুটি সুষ্ঠু ভোট হলো বিএনপি অনেক আসুন পাবে মোটামুটি সুষ্ঠু ভোট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুষ্ঠু হতে হবে না এখন মোটামুটি সুষ্ঠু ভোট আওয়ামী লীগ করতে চাবে কিনা বা ন্যূনতম পরিবেশটা আছে কিনা এই বিষয়ে আমি রবীন্দ্র ভাইয়ের সাথে একমত এখন পর্যন্ত পরিবেশ আছে এমনটা বলার কোনো সুযোগ নেই 
তবে সরকার তো একটা সংশোধন বাজেট দিকে যাচ্ছে মুখ ফসকে হলেও তো আপনি বৈদুল কাদের বলেছে নির্বাচনকালীন একটি ক্যাবিনেট হতে পারে মিনি ক্যাবিনেট এটা তো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট সেই ক্যাবিনেট হলে যদি সেটি সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলোর সাথে হয় বিএনপির তো এখন আর সংসদের প্রতিনিধিত্বও নাই সেই ক্ষেত্রে যদি টেন ইস টু ওয়ান মানে যেই সিস্টেমে করতে চাচ্ছে সেটিও তো সম্ভব নয় এখন এখানে আমার একটা একটা থিওরি আছে যে বিএনপি বুঝতে পেরেছিল এরকম কোনো অফার দেওয়া হবে সেজন্যই তার এমপিদেরকে পদত্যাগ করিয়েছে এটা একটা থিওরি আমি জানি না বিএনপির পদক্ষেপ তো আমি জানবো না তবে বিএনপির এমপিরা থাকলে তখন তো বিএনপি সেখানে ধরে নেওয়া যায় তাদের নির্বাচিত এমপিদের মধ্যে থেকেও নিতে পারতো আবার টেকনোক্র্যাটও নিতে পারতো তখন ডাবল অপশন থাকতো এখন চাইলে সরকার যদি চায় ঠিক ওই ধারাটা পরিবর্তন করতে পারে যে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীর সঙ্গে দশ পার্সেন্ট থেকে বাড়িয়ে এটা বিশ পার্সেন্ট করা যেতে পারে তিরিশ পার্সেন্ট করা যেতে পারে যদিও এটা অনেক ব্যাখ্যার বিষয় আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে বিএনপির প্রশ্ন আসবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে থাকবেন এইটা একটা খুব ডিফিকাল্ট ইস্যু একটা হচ্ছে যদি সংবিধানটা এভাবেই থেকে যায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত দল যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ পেয়েছে তাদের মধ্যে থেকে একজন হতে হবে এবং সাধারণত ওয়েস্টমিনিস্টার ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে নির্বাচিত যে দলটি অধিক সংখ্যক আসন পাবে এটা তিনশো বছর ধরে ইংল্যান্ডে ফলো করা হয়েছে বাংলাদেশে হচ্ছে নির্বাচনে যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ পাবে সেই দলের প্রধানকেই ইনভাইট করা হবে অ্যাজ প্রাইম মিনিস্টার এবং যতক্ষণ তিনি সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে উনি প্রাইম মিনিস্টার থাকবে মার্গায়ার থেচারের সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল মার্গায়ার থেচার প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন কিন্তু ওনার দল ওনাকে দলের সভাপতি হিসেবে ছড়িয়ে দিয়েছিল ফলে উনি প্রাইম মিনিস্টার থাকতে পারেননি সেরকম কিছু না হলে আপাত দৃষ্টিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন প্রধানমন্ত্রী এটা কনস্টিটিউশনাল রেওয়াজ বাট প্রাইম মিনিস্টার নিজেই বলতে পারেন যে আমি থাকবো কিন্তু আমি এই কাজগুলো করব না আমি থাকবো কিন্তু আমি এই মন্ত্রণালয়গুলো চালাবো না এটা কিন্তু অথবা উনি যদি কখনো বলেন যে আমি থাকবো না আমার জায়গায় অমুক থাকবে ওটাও কিন্তু সংবিধান সম্মত হবে বিএনপি সেই সুযোগটাও নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ যে বলছে সংবিধানের আলোকে ভোট হবে সংবিধানের আলোকেও কি সব পরিবর্তন করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তুত আমার মনে হয় না সংবিধানের আলোকে যদি বিএনপি কখনো রেজ করে প্রধানমন্ত্রী থাকবে না চেঞ্জ হবে এটাও কিন্তু সংবিধান সম্মত হবে তো ওইখানে আলোচনার সূত্রপাত করলে আমার মনে হয় দুই পক্ষরই অনেক ছাড় দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে দেশের জন্য একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশন প্রয়োজন এটা হচ্ছে দেশের বাস্তবতা বাকি জিনিসগুলোকে দুই পক্ষের আলোচনা করে সমাধান করতে হবে এবং যেটা আমি বলছিলাম যে স্যাংশনের কারণে আঠারো সালে যে সরকারি কর্মকর্তা বা যে রাজনৈতিক দলগুলো অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় এবার সেরকম বাড়াবাড়ি আমলাতন্ত্র করতে সাহস পাবে না এই সুযোগটা বিএনপিকে নিতে হবে কোথাও না কোথাও আস্থা রাখতে হবে কোথাও না কোথাও সেই সুযোগ আপনারা নেবেন তবে যদি ভোট গুলো এখন থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন তার দাঁত দেখাতে না পারে প্রশাসন তার নিরপেক্ষ দেখাতে না পারে জাতীয় পার্টি একটি সম্পূর্ণ পাতানো নির্বাচন হয়তো বা যাবে না জি সেটা সরকারকে উপলব্ধি করে এখন থেকে সরকারের নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ রবিউল আলম না অনেকগুলি প্রসঙ্গ আসছে গল ক্লাবের কথা আসছে হ্যাঁ গল ক্লাবে তো জাতীয় পার্টি তো নীতিগতভাবে আদর্শগতভাবে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে চাইছিল না দুই হাজার চোদ্দো নির্বাচনের আগে কিন্তু যখনই এসার সাহেবকে বল প্রয়োগ করে গল ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হলো আন্দোলন করার সুযোগের আগেই তো এসার সাহেব বা জাতীয় পার্টি ওই নির্বাচনে থাকতে চাইলো আমাদের উপর ওই চাপ ছিল সেই চাপ উপেক্ষা করে জুলুম অত্যাচার নির্যাতন উপেক্ষা করে তো আমরা এই জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামটা করছি তাই তো দায়িত্বের জায়গা থেকে করছি তার সাথে আমি একমত কিন্তু তিনি বললেন যে হামিদুল হক কাছে যাওয়া হয়নি বা দুটো অপশনে যাওয়া হয়নি আমি তো সে স্বীকার করেছি দুটি মতই আছে কেউ বলেছে যাওয়া হয়েছে কেউ বলে হয়নি উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিতে চাইনি আমি বলছি ইয়াজুদ্দিন সাহেব যে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন সেটা সংবিধান সম্মত সংবিধানের অপশন অনুসারে নিয়েছিলেন তারপরও আমি বলবো যে ওই প্রক্রিয়ায় যদি বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত না করার জন্য যেহেতু একটা আদেশ ছিল আমরা আলোচনা করে সেটা সংশোধন করতে পারত আওয়ামী লীগ সরকার সেটা তারা করেনি তারা আরও নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে 
তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরাসরি বাতিল করে দিয়ে এটা সেটেল ইস্যু ছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল সেই দায় আওয়ামী লীগ নেবে কিনা আর সেই দায় আওয়ামী লীগ নিয়ে এর থেকে বেরিয়ে আসবে কিনা সেটা হলে মঙ্গল আর না হলে জনগণের ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করবে আমরা নেতৃত্ব দেবের কোনো বিকল্প থাকছে না বলছে শামীম ভাই যে সরকারকে বাধ্য করতে আমরা পারিনি শামীম ভাই বাধ্য করতে পারিনি কিন্তু একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল যে ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল ন্যায্যতার স্বার্থে দেশের মানুষের স্বার্থে সেটা নিশ্চিত রণে তো ভঙ্গ দেয়নি এবং ধরেন এই ধরনের ফ্যাসিস্ট সরকারকে রাতারাতি কোনো কোনো সময় বাধ্য করা যায় না অনেক অনির্বাচিত সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ইতিহাসও আছে সোয়ার্তুর আছে হোসনে মুবারকের আছে আয়ুব চেষ্টা করেছে থাকতে পারিনি নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার বাইরে যেতেই হবে যদি এই প্রক্রিয়া সে অব্যাহত রাখে সুমত হলে খুবই ভালো আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান হলে খুবই ভালো রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ মানে আপনার সার্ভাইভ করবে আর সেটি না হলে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ঝুঁকিতে পড়তে হবে কোনো বিকল্প নেই কারণ রাজনৈতিক দলকে দিন শেষে কিন্তু জনগণের কাছে ফিরে যেতে হবে এভাবে ক্ষমতায় থাকে যাবে না আমরা তো চোদ্দ পনেরো বছর ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে সংগ্রামটা করছি আপনারা সাথে থাকলে আলো বেগবান হতো কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আপনারা সেই ভূমিকা রাখতে পারছেন না আপনারা কখনো কখনো সরকারের ক্ষমতা তার সহায়ক শক্তি হচ্ছেন আবার একই সাথে নির্বাচন করে সরকারি দল বিরোধী দল ভাগ করছেন আপনাদের পার্টির চেয়ারম্যানও সরকার নির্ধারণ করে দেয় বিরোধী দলের নেতা কে হবে সেটাও সরকার নির্ধারণ করে দেয় এই প্রক্রিয়ায় যখন আপনারা চলে যান তখন আমাদের একাদের উপর দায়িত্ব পড়ে সেই দায়িত্বটা তো কঠিন আপনারা ওই ভূমিকা না নিলে তো নিশ্চয়ই এর আগে বাধ্য করা যেত চোদ্দতে যদি একটু নির্যাতন সহ্য করতে চাইতেন নিশ্চয়ই চোদ্দ নির্বাচন সরকার করতে পারত না মানে ভাঙ দিলেন আপনারা কিন্তু আমরা দায়িত্বের জায়গা থেকে অব্যাহত রেখেছি একটু দুইটা কথা একটু না বললে হবে না উনি বলছিলেন শেষ করতে হবে যে জয়রাম তো প্রেসিডেন্ট থেকেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিয়েছিলেন এখন বিচারপতি সাহেম তার একুশ জন উপদেষ্টার অধিকাংশ পদত্যাগ করলে অডিয়েন্স জারি করে জয়রমানকে ডেকে ক্ষমতায় দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি শূন্য তো দেশ থাকে না তিনি তো রাষ্ট্রপতি হয়ে নির্বাচন দিবেন সেটাই তো নেত্রী সেটাই সঠিক তাহলে মাঝখানে কে থাকবে তিনি তো রাষ্ট্রপতি হতে চান নাই আমি আবারও বলছি মার্শাল লর মধ্যে প্রধান সেনা কর্মকর্তা যিনি আছেন তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন এবং আপনার বিচারপতি সায়ন তার কাছেই অডিয়েন্স জারি করে ক্ষমতা দিয়েছেন এইটুকু উদারভাবে কেন দেখেন না যে তিনি তারপরও জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই একটা ভোটের আয়োজন করেছিলেন ভোট না করলেও যে রমন প্রেসিডেন্ট থাকতে পারতেন যেভাবে মুস্তাক এবং সায়ন থেকেছেন যে রম সেটা চার এবং তারপর পঞ্চম সংশোধনী করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আপনারা সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন নির্বাচন প্রথাও তো বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে তো জিয়া রহমান বেরিয়ে আসছে আর একটা কথা বলা খুব দরকার জিয়া রহমান রিভোট করেছিলেন জাতি যখন কিম কর্তব্য বিমূর তখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন মনে রাখবেন পার্টিসিপেটারি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং পার্টিসিপেটারি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেছিলেন আপনারা যখন মানুষের রাজনৈতিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন রাজনৈতিক দল হিসেবে যখন আওয়ামী লীগ ব্যর্থ হয়েছিল জিয়া রহমানের এই রাষ্ট্র দর্শনে দেশের মানুষ গ্রহণ করেছে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আপনারা পাকিস্তানের কথা বলেন পাকিস্তানের ভাব দ্বারায় স্বাধীনতার পর আপনারাও দেশ চালিয়েছেন একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন গণতন্ত্র হত্যা করেছেন এখনও গণতন্ত্রের নামে ভোট ছাড়া আইব এবং ইহাইয়া কায়দায় ক্ষমতায় আছেন ভিন্ন মত দমন করছেন নিধন করছেন ভোটের আয়োজন ছাড়া সরকার গঠন করছেন পাকিস্তানের সরকার আইব ইহাইয়ার সরকার আর বর্তমান আওয়ামী লীগের সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই জিয়া রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় পদ্ধতির সরকার দিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন অবাধ ভোটের সুযোগ সব রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ এটাই হচ্ছে বিএনপি গণমানুষের রাজনৈতিক দল যেটা আপনাদের যে সৎসাহস নেই একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে চান না অংশ নিতে চান না তারপর জনরায়ের বিপক্ষে গেলে ক্ষমতার বাইরে যাবেন সে সাহস নাই দল নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচন করবেন সে সাহস নাই ক্ষমতা শুধু আপনার কাছে থাকলেই রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের একটা ব্যর্থ কথা বলছেন যে ফেজ কারা থাকবে একেবারে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব বিএনপির দেশের নেতৃত্ব তার বর্তমানে জনমত তারেক রহমান প্লিজ আমি শেষ করে দেব এবং বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের হাত ধরে এ দেশের মানুষের সংকট থেকে মুক্তি পাবে নিশ্চিতভাবে পাবে সে তারাই একমাত্র উপযুক্ত নেতৃত্ব আমি স্বামী বাড়ির জায়গায় একমত পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকারের ব্যাপার হচ্ছে একটা দল নির্বাচন করবে মেজরিটির পার্টি সরকার গঠন নেতা আপনার সরকার গঠন করার জন্য রাষ্ট্রপতি ডাকবে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে সেই দল থেকে প্রধানমন্ত্রী হবে সরকার গঠন করবে এখানে ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন আগে নেই
পরিণত করেছেন সৈরতন্ত্রিক রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছেন দেশে বহুমুখী সংকট তৈরি করেছেন ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন গণতন্ত্র দেশের মধ্যে নাই আন্তর্জাতিক পরিমল বিতর্কিত মানবাধিকার নাই রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ তাহলে রাজনৈতিক এবং নেতৃত্ব সংকট আওয়ামী লীগের আছে যার জন্য তো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে চায় না অংশ নিতে চায় না নেতৃত্ব যদি আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব থাকে সফলতা যদি থাকে আপনি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেন না ভয় পান কেন राष्ट्रदूत सत साल नवेम्बर आठ फेब्रुआर ते তাদের তার বার্তা স্টেট ডিপার্টমেন্টে কি লিখেছে আমি একটু সংক্ষেপে বলি সেটা হলো যে এই মুহূর্তে বেগম জিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে তারেক রহমানকে রাজনীতিতে ফেরত আনা যিনি ব্যাখ্যাটি দেখেন যিনি ইতিমধ্যে বাংলাদেশে দুর্নীতির বরপুত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং টেরর ম্যান্টর বলেছে শব্দটা টেরর টেরর বার্তা উইকি লিখছে দেখেন পাবলিক ডকুমেন্টে দেখেন এটা পাবলিক ডকুমেন্টে রাখেন শোনা এটা আপনি বানানোর কথা বলছেন ভাই আপনাদের এই তথাকথিত নেতা সে যে উনি যে পুরো লাইব্রেরি আপনি উইকিলিক্স বলে কিছু শোনেন নাই আমি তো ভাবছি যে আপনি তো তার একের জায়গায় করিম বলবেন আপনার যে অবস্থা দেখতেছে শোনেন আপনি তো আপনি তাদের নেতা সম্পর্কে ওনারা বলছেন যে রাষ্ট্র সংস্কারের নামে তারা রাষ্ট্র ধ্বংস করবে কারণ যেদিন রাষ্ট্র সংস্কার দিয়েছে কয়েকদিন পরে তাদের এক নেতা বলেছে বাই চান্স স্বাধীনতা আরেকজন বলছে সংবিধান ছুড়ে ফেলে দেন সাতাত্তরে তারা একই কাজ করেছে ছিয়াত্তরের পনেরোই আগস্টে না আপনি সামনে আপনি কেন আমাকে এটা বলতে দিচ্ছেন প্লিজ উনি যে মিথ্যা কথাগুলো বলেছেন আপনার ছিয়াত্তরের পনেরোই আগস্টে তারিখটা খেয়াল করবেন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ছিয়াত্তরের পনেরোই আগস্ট সরোয়ার্দী উদ্যানে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন জিও রহমান এগারোশো তেয়াল্লিশ জনকে ফাঁসি দিয়েছে অক্টোবর এবং নভেম্বরের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে তা এইগুলো ইতিহাস এগুলো আজকে আমাদের প্রসঙ্গ ছিল না কিন্তু উনি এনেছেন উনি এনেছেন আমার বলতে হলো আর কিছু না উসমানি উদ্যানে গেছি অনশন করতে ওখানেও গিয়ে মারছে এগুলো করেছে এগুলো ওনারাও করেছেন কিন্তু আমরা চাই আমরা নিজেরাও বিশ্বাস করি দল হিসাবে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ যে ফাংশনিং পার্টিগুলো আছে আমরা একটোট আমরা ভোট চাই তো ভোটের মালিক তো জনগণ তো ভোট যদি ওনারা দিতে আসেন আপনার আমার কি করার আছে আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ ভোট দিতে আসেনি জাতীয় নির্বাচনে তিরিশ পার্সেন্ট হয়েছে ঠিক আছে তা যদি আর কেউ না আসে আইনগতভাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা বলি একটা এক্সপেকটেশন থাকে হুম 
সেই এক্সপেকটেশন পূর্ণ হয় না এই কারণে সবগুলো দল যদি না আসে যে আমি বললাম যে নদীর পাড়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আপনি সাঁতার শিখতে পারবেন না আপনাকে নদীতে নামতে হবে হ্যাঁ আপনি প্রোটেকশন নেবেন এই প্রোটেকশনেরগুলো বড় দল বিএনপি অনেক আন্দোলন করেছে আমার বারবার বলছি আগেও বলেছি রবি রবি ভাইও ছিলেন ইলেকট্রাল গভর্নেন্স যেটা নির্বাচন এই যে আর পিও সংশোধনী আসছে যেখানে সাংবাদিকদের সাংবাদ সংবাদকর্মীদের পর্যবেক্ষণ দিতে বাধা দিলে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে বাধা দিলেও দুই বছর এগুলো আগে ছিল না এই প্রোগ্রেসিভ কিন্তু নিয়মগুলো আসছে আমার চিন্তা হচ্ছে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে দলগুলোর মধ্যে কিন্তু এই পুরো আলোচনার ফোকাসটা যাতে নির্বাচনটা কিভাবে কন্টেস্টেড করা যায় ফেয়ার করা যায় ওই ফোকাসটা যেন থাকে এটা আমরা চাই অসংখ্য সরকার নয় যে শেষ করব তিরিশ সেকেন্ড যদি কিছু যুক্ত করেন ফোকাস নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা কি পরিবর্তন করেছেন আপনি আপনার অধীনে নির্বাচন হয় না চোদ্দ আঠারোতে প্রমাণিত সম্প্রতি উপনির্বাচনগুলি প্রমাণিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলিতে প্রমাণিত আপনি তার থেকে বেরিয়ে আসছেন কোথায় কোথায় বেরিয়ে আসছেন আপনি যে আইনগুলি করছেন সেখানে আরও আপনি বলছেন সাংবাদিকরা মোটরসাইকেল পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে না ওটা চেঞ্জ করবে আচ্ছা আপনি দেখ ভালো করবে কি দেখ আপনারা ফলাফল নির্ধারণ করে রেখেছেন মানুষ ভোট বিমুখ হয়েছে মানুষ ভোট দিতে পারে না আপনি বলছেন মানুষ যদি ভোট দিতে যায় মানুষ ভোট দিতে গিয়ে আসল হয়েছে ভূতের মধ্যে ভোট ডাকা দাঁড়িয়ে আছে राजनैतिक दलगुल अवस्थान देवे ठीक क्योंकि दिन शेषे बृहत्तर स्वार्थे सबाई तरह से मतभेद भूले अंत एक जैगे फिर आसबें और पार्थक्य कि घुजे से ही प्रत्याशा शेष कर सबाई भलो थकबें सुस्थान आशा करी एटीएन बांगलार संगे ही थकबें आल्ला हाफिज